آریانا تازه خبنا ننشپا لزماری علی آبا سیم سرا په هرات کې د امریکا پر کونسل ګرې او د پاتیکا په سر روزې ولسوالۍ د موټر بم چاودنې او وسلوال برید د بدخشان په وردو جلسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات او په ترڅ کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې رپوټونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې د سوریې د کیمیاوي وسلو پرانیستنه بسم الله الرحمن الرحیم داریانا تلویزون گران لیزون کو اسلام علیکم نند جمعه مبارک و رز در اوان مریض کال در وگی دو ویشتما چه در دوزر دیال لسم میلالی کال در سپتمبر لتیار لسم اینی تیس را سمون خوری در هم بش بر خبر اونا زز مریل ایباسینیم په هرات کې د امریکا پر کونسل ګرې د وسلوالو طالبانو په ډله ایز او موټر بم برید کې نهه کسان وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي رپوټونه وایي چې په برید کې اووه وسلوال بریدګر او کونسل ګرې دوه ساتونکي وژل شوي او له شلو ډېر ولسي وګړي ټپیان دي په کابل کې د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلې او ویلي دي امریکا له افغانستان سره خپلو ژمنو ته ولاړه ده سهار وختی پینزینیم بجیوی چه هیرات خار یا ویلوی چاودنی ولرزا و وصلوالو بریدگرو لمره پا هیرات که ده امریکا قنسلگری تا پا ورغلو دروازو که ده موتر بام چاودن وکده سلور نورو بریدگرو چه پا وصلو سنبال و چه ده قنسلگری انگرد تا ننو تل اول امنیتی زواکونو سر پا جگڑا کی و تل ده موتر بام چاودن دوم رزواک منا و چه تر دوو کلومتر لیری ده ودانو او کورونو خیخی دول کابل تپیان شویدی د برید د کنټرول لپاره د نړیوالو سرتیرو هلیکوپټر هم سیمتا را ورسیدی د مسولینو په وینا د جګړې په تراس کې ټول بریدګر ووژل شول او جګړه پای ته ورسیده همزمان با انفجار دادنشان تعداد از افراد به اصطلاح مسلح انتحوری شان درگیر جنگ شدن و نیروهایی که در داخل خود قنسلگری نیروهای خاص برود به قنسلگری بود با اونا درگیر شدن با مقامات از اونا مواجه شدن و نتوانستن که داخل به اصطلاح صحنه اولی اصلی قنسلگری شوند پا برید که در امریکا در قنسلگری در یو ساتون که او یو ترجمان در وجل که دو پخلی شوی در هیرات روختون مسئولین وای چه در جگری لزای دو جسدونا او لشلو دیر تپیان ورورل شوی دی پا تپیانو که دری پولیس خزی او ماشومان هم شامل دی در چند تا دیگه همکاره پولیس ما و شمان بود اینجا آمدیم دیگه دو تا زخمی همیجا بود چیزی ها که پامید شهید داشتیم دیگه میخواستیم برم شهیده را بیارم خود امریکایی از داخل انداخت می از پولیس ها میگه فیران که با دو تا شهیده کشیدیم از پولیس ها را فیران این تیارا معلوم نیست این مویتر شد این دمیزه به سرک دیگه برش خود تان بیتر معلوم است مویتر شد این میشه انفجار کده دیگه این فیران این تیارا معلوم نیست یا داخل است یا بیرانی این تیارا فیران مشخص نیست نیست تر اوسا پا هیرات که در امریکا در کنسلگری در کارکوون که در برخلیک پا اروند معلومات نشته یو امنیتی مسئول وویل سیر نخیشی در کنسلگری کارکوون که تا هم زیان اوخته ده تر اوسا دی او ترجمان در وجل که دو پخلی شوی جگری دری ساعت دوام وکر او در ورزی پا نه بجود طول و بریدگرو لوجل که دو روست پایتا ورسیده نریوال زواکون کنسلگری تن نوتی او پا سیر چی په برید کې د قنسلګری مامورینو ته د پام وړ مرګ ژوبله اړولې ده هخوا د پکتیکا ولایت په سر روزه ولسوالۍ د موټر په وسیله ځان مرګي برید اتلس کسان ټپیان کړي دي مسولین وایي په ټپیانو کې څوارلس امنیتي سرتیري او څلور ولسي وګړي دي وسلوال طالبانو د برید مسولیت منلی ویلي دي چې په برید کې لسګونه امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده دا لوی لاره یا د سرن موټر په وسیله د ځنمرګ ابرید د جمعې ورځې په سهار مهال د پکتیکا مرکز خرنې ختیز پلو د سرزې ولسوالۍ پر ودنه شوی د پکتیکا منی قمندان مل په سوال دولت خان زدران وایي چې دوی ته له وړاندې د دې برید په اړه معلومات ورکړل شوي وو او د موټر چاودنه هم داسې مهال شوي چې ولسوالۍ ته نږدې د پولیسو لخوا درول شوی وو د زدران په خبره چې له امله یې اتلس کسان ټپیان دي دا زیاتوي چې چاودنه ډېره زوروره وه او له امله یې د ولسوالۍ او امنی قمندنۍ ودنۍ او نږدې کورونه هم سخت زیانمن شوي او په پخه سړک کې لویه کنده جوړه کړې ده پښتو سلام موټر پولیسي 
د برید مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه خیستای دا هغه یو تن وایان زبیح الله مجاهد وای چې برید د لرې موټر په وسیله چې یو نیم زر کیلو ګرام منفجره مواد په کې ځای پر ځای شي وو شوې او ادا کوي چې نږدې ټولې دولتي ودنې وی جاری شوی او په لزګونو سرتیری او جلی او ټپیان کړی دی خو زې چرواک یو واس د اتل سره کسانو ټپی کې دل منلی دی پاورتواکی پا افغانستان کې د نټو په مشای نړی وال ځواکونه وای چې شونه نه د وسلوال طالبان په بشپړ توګه په جګړه کې مات کړی شي د نټو یو جګپوړی قماندان ویلی چې وسلوال طالبان د روان کال په جګړو کې د افغانستان د ځینو سیمو د لاندې کولو هڅې کوي دغه چارواکي د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره پر نړی والو غږ کوي چې افغان پوځ غښتلې کړي او پر پښو یې ودروي ځینې کارپوهان د نټو د جګپوړی امریکایي قماندان دغه څرګندونه ته پکتو وای چې اوس نړی وال هم د جګړې پر ځای په افغانستان کې د سیاسي حل په لټه کې دي نور حال یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د قماندان مرستیال جنرال لی میرلی ویلی طالبان به هیڅکله د جګړې له لارې مات نشي د هغه په باور په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د څه کال په جګړو کې د پرمختګ هڅه کوي او غواړي ځینې سیمې لاندې کړي په کار ده چې نړیوال مرستندویان افغان پوځ په خپلو پښو ودروي که موږ فکر وکړو چې طالبان به کاملا له منځه یوړل شي دا عملي نه ده دوی به ځان ښکار کولو ته دوام ورکړي او هیڅکله به ماتې ونه خوري مهمه دا ده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه دي حتی ورسول شي چې دوی د افغانستان د ګڼ میشتو سیمو امنیت وساتلی شي خو د سیاسي او نظامي چارو یو شمیر کارپوهان بیا د دغه قماندان دغه څرګندونو ته په کتو وایي چې اوس نړیوال ځواکونه د افغانستان د ستونزې د حل لپاره تر پوځي هڅې زیات پر سیاسي حل لاره ټینګار کوي د دولت او نړیوال اطلاف مخالفین په بشپړه توګه فکر کوم چې هیڅوک نه یې د افغانستان کې د ژوند کولو او خدمت کولو نه محروم کولی شي او نه یې پوره له منځه وړی شي او د جګړې مفهوم دا دی چې په جګړه کې ښکیل اړخونه کوشش کوي چې طرفین درګیر یا له منځه یوسي او یا یې په بشپړه توګه سره تسلیم کړي معاون قماندان نقطو می خواهی به افغانستان و دنیا بفهمانه که غیر از راه مذاکره و مفاهمه دیگه راه صلح دیگه راه بردی وجود نداره بنان راه جنگ مردود میدان این یک اشاره است که قوات افغانی و امریکایی میتی یک با داس حال که چی نریوال محاربوی سرتیری با پا دوازر و سوار لسم کال که لفغانستان چخه ووزی خود افغان پاوز ده تجهیز او هوایی زواق پا برخو که جور و تش و تپکتو ده اندیخنی پر زای پا تیدی چی افغان زواقون دی پا یواز سر و توانیگی چی پا هیوات که بش پر امنیت خوندی کرده شی خبرون تا للکزن رستا دوام ورکول آریانا سر و سی ده خبرون دوام د بدخشان د وردو جلسوالی او سیدون کې دا کوي چې دولتی ځواکونو په پوځی عملیاتو کې د هستوګنې سیمې په نښه کړي او لسګونه ملکیان یې وژلي دي دوی پر دولت د سختې نیوکې تر څنګ د بشر د حقونو له مدافع ډلو غواړي چې د ملکي تلفاتو مخنیفای وکړي خو د بدخشان سیمه ایز چارواکي دا ادعاوې ردوي او وایي د وردوج په عملیاتو کې تر اوسه هیڅ ډول ملکي تلفات نه دي اوښتي بلخوا افغان امنیتي ځواکونه وایي د اشکاشم فیض آباد لویه لاره چې افغانستان له چین او تاجکستان سره نښلوي له دوو کلونو وروسته یو ځل بیا پرانیستل شوه په وردوش کې پوځي عملیات له دوه اونیو را په دې خوا دوام لري د سیمې اوسېدونکي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د استوګنې پر سیمو بریدونه کړي او ملکي تلفات یې اړولي دي دوی د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي خو د بدخشان والي شاه ولی الله عدیب د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په باب شوې ادعاوې په کلکه ردوي او وایي څوک چې د ملکي تلفاتو ادعا کوي ممکن له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ولري 
بلخوا په شمال کې د سرحدي پولیسو قماندان محمد زمان مموزه وایي ال دوه اونه را په دې خو د افغان ځواکونو عملیات چې له پوځي ملاتړ برخمن دي دوام لري او په دې عملیاتو کې د اشکاشم لویه لاره چې افغانستان له تاجکستان او چین سره نخلوي د وسلوالو مخالفینو له شتون نه پاک شوې او له دوه کلونو وروسته بیرته پرانیستل شوې ده دوی وایي دا مهال پنځوس کلي په بشپړه توګه پاک شوې او د واردو جولسوالۍ نوي په سلو کې برخه د دولتي کونو په کنټرول کې ده نو موړی ویل په دې عملیاتو کې څه باندې اتیا وسله وال مخالفینو ته مارګ جوبله او وخت ده تر دې مهاله په واردوج کې د امنیتي ځواکونو او پوځیانو لخوا درې جلا جلا عملیات شوي دي خو وروسته تر دې چې امنیتي ځواکونه له سیمې وتلي مخالفین بیرته د غلطه استان شوي دي خو جنرال ماموزه ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو تر پای ته رسیدو پورې په سیمه کې پاتې شي سو مخالفین د بیازلی نښتو توان پیدا نه کړي واردوج په بدخشان کې د وسلوالو د یو پیاوړي مورچل په توګه شمیرل کېږي په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وای په دې ولایت کې د نوم لیکنې په پروسه کې د ښځو ونډه کمه ده دغه څرګندونې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او نورو دولتي چارواکو د ښځو لپاره د نوم لیکنې په موخه د عامه پوهاوي په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړه او اندېښنه یې وښوده که دا لړۍ همداسې روانه وي د ټاکنو پر مهال به د ګډونوالو شمېر کم وي ویل کېږي اوس مهال د لښکرګاه په ګډون یوازې په ګرېش ولسوالۍ کې ښځې نومونه لیکي نور حال یې له هلمند څخه د نعمت الله زهیر په دې رپورټ کې من که دا تاکنو دا خپلوا کمیسیون مشر انجینر او دلهادی په دی غونده که اندیک نو خوده چی تر دی محاله لد دو چلوی گزر کسان و چخه چی در رای کارتونه ای ترلاسه کردی واز دری زر پا که خجی دی نموڑی و ایل پا دی ویلات که بداس حال که دا نملکنه پا پروسا که دا خجو وانده کما دا چی دوی لکم امنیتی ستونج سر هم ندی مخشوی دا ورازده هلمن مرستیال والی احمد مسود بختور وای اوس محال پا نملکنه که دا خجو وانده او وصله نجوڑوی چه دی کار دوی اندیک من کردی او کدال علی هم دا سی تکنی وی پا تکنو که با هم دا خجو وانده کمه وی یوانا دا ملکت پا سرنویش که دیر ولی دی ما با دی اساس مر دا پل خوند چخه خواهش که و هیله که و چه دوی پا دل انتخاباتو که پراخه او جدی او با شعور باقی وقت دا افغانستان په انکشاف کې ستاسو رول مهم دی دا افغانستان په ترقی و کشاف کې ستاسو رول مهم دی دا افغانستان په ثبات کې مهم دی نو ولې تاسو په دومره بی تفاوت اوسئ دا ستاسو بی تفاوتي د دې باعث ګرځي چې په راتلونکي کې کله چې نوی نسل د دې خویندو پیدا کېږي او هغه روش کوي هغه به دغه شان څخه دغه حقوق چې تاسو لرئ یا دیکل سبب دې څنګه معلوم اوسي په دې اړه په لاشکرګاه کې د ښځو چارو ریاست مسولین بیا د دې ستونزې یو لامل د نوم لیکنې د مرکزونو کمښت په ګوته کوي او وایي چې له بلې خوا کورنۍ ستونزې او فشارونه هم د دې لامل شوي دي چې د نوم لیکنې مرکزونو ته د ښځو مخه ونیسي نسوان لیسه کې یا د ښځو چارو ریاست کې یا په یا په یو مسجد کې د ښځو یو مرکز خلاص زه په دې باندې اعتبار لرم او اعتماد چې په زرهاو خوندې به هلته ځي او دوی به کارتونه اخلي نن چې په غونډه کې د دې یادونه وسولې چې ښځینه و خوندې یوازې درې زره تنو کارتونه اخیستي یا نوم لیکنه کړې ده نو دا ډېر دا پروسه یا زموږ لپاره د افسوس ده بلخوا د ولسوالۍ اوسېدونکي هم دې ته ورته ستونزه یادوي او وایي چې د نوم لیکنې مرکزونه کم دي چې د نارینه وو تر څنګ ښځې د امنیت د نشتوالي له امله نه شي کولای چې په ډاډه زړه کارتونه ترلاسه کړي په هلمند کې د ټاکنو په بهیر کې د ښځو د کمې ونډې په اړوند رپورټو چې ومولید خبرونو ته له الکسندر وروسته دوام ورکو بیا هم ښه راغلاست یو شمیر کابل ښاریان د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ښار په ګوټ ګوټ او څلور لارو کې د پولیسو د تلاشۍ د پوستو شتون اړین بولي دوی وایي که څه هم خلک د تاوتریخوالي له احتمالي پېښو څخه په ویره کې دي خو د پولیسو په ذریعه د افرادو او وسایطو پلټل کولی شي تر یو بریده امنیت ټینګ کړي او په دې سره به خلک وکړی شي چې په ډاډه زړه خپلو چارو ته رسیدګي وکړي عزیز کریمی په اړوند رپورټ راکوي دا د کابل ښار هغه څلور لارې دي چې پولیس پرې کلکه څارنه لري او پر هرې هغه سیمه کې چې ګڼه ګونه لیدل کېږي پولیسو د پلاتنې پوستې جوړې کړې څوک ښار ته د شکمنو افرادو او وسایطو مخه ډب کړي 
کابل خاریان ده پولیس و لخوا ده تلاشی ده پوستو پر جوڑاول و خواه خاری دوی وای ده خار پو گوڑ کود که در میتی گوکونو ده مخنیوی لپارا در دول پوستی و پلتن خورا گتوار پری وزی دوی وای خالگ امنیتی احتمالی پیخو پوی وی رکا چوویلی خود پولیس و لخوا ده امنیت ساتن لپارا در دول تدابیر خو خوی یو چه دارت من کردی دی ما خورا دی سبت خود امیر دیگم تو پیخ لتا باید امیان باید کوشش باید بکنه بچه که دیگم باید امیلت خود و دبی تا پا تالاش خود باید بسار زیرک باید باشه هر چک بوس چهار چه بیره سوم روانستان ده من کدی ما نخشاله کیگو سیده رکم دوی مضبوط تلاشی و کی که غر سرای که امیر سرای که گی دی پخته نوشی اما پلیس که دام خود پلیس که دامی سرک باشه ایم خودش با خاطر امیت بسیار است تلاشی رو این دپارت زیگ بوسی دی چک بوسی ندی من بعد بدی خوشحالش داد تلاشی و کی دغدغه ملکون با خالق چرا زی دل تا غیر قانون کارون کی آقای مخنی میکی گی کابل خاریان وای دام نتیج و خود مخنی ولی پار آدی نداد چه زیاد پلیس بدان دو کمارالشی کابل خار وقت نه وقت داد چه بدانو دلایز و زن مرگو بریدن او تو غندیز و بریدن او شاه د بلخ د زکونکو د همغږی مرکز د سواد نړیوال ورځې په مناسبت او د ډیموکراسۍ له ترویج سره د دغه پدیدې په تړاو په مزار شریف ښار کې یوه غونډه جوړه کړه دا مرکز له خلکو غواړي چې د ولسمشې او ولایتي شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي او ټینګار کوي چې د بلخ اوسېدونکي باید د خپلو استازو په ټاکلو کې وړتیاوې او تحصیلي درجې د معیار په توګه په پام کې ونیسي او له ژبنیو قومي او سمتي علایقو ځانونه لرې وساتي د بلخ د زده کوونکو د همغږۍ مرکز د ولس مشرې او ولایتي شوراګانو په راتلونکي ټاکنو کې د پوهو کسانو د ګمارلو لپاره د خلکو د هڅونې په هدف د سواد د نړیوالې ورځې په پلمه په مزار شریف ښار کې یوه غونډه جوړه کړه او د دیموکراسۍ له ترویج سره یې د دغه پدیدې پر تړاو خبرې وکړې دا مرکز ټینګار کوي چې خلک د ولایتي شورا د غړو او د راتلونکي ولس مشر د ټاکلو لپاره باید زده کړي او خلکو ته د خدمت رسولو د میار پتوگا و پام کی اونی ولسی نه قومی جبنی او سمتی علایق آنچه در توانمندی ماست ما آگاهی میتونم مردم اگه مثلا دورای قبلی که شورای ولایتی یا شورای ملی متاسفانه دوستایی را داشتن که دانش کافی نداشتن چیگونه بود ما میخوایم به این دور کاره بکنیم که حداقل مردم حضور آگاهانه داشته باشن دیگه قوم و سمت و مذهب و زبان میار جهت گودینش نباشه بلکه دانش میار جهت گودینش باشه در بزاری اقص محافل بسیار به نفع جامعه افغانستان خوصا در بالا بودن ترس و فکر مردم افغانستان دیهات تامین به داشتن یک حکومت بهتر جهت داشتن یک جامعه بهتر اقص اندازی به نام بسیار محصر است د دې ناستې ځوانو برخوالو ویل چې که په ټولنه کې لوست او زده کړه معیار وګرځول شي خلک به له خپلو حقونو لیرې نشي او د علم او پوهې ترلاسه کول د دیموکراسۍ او د بیان د آزادۍ د ترویج یوه لار بولي دوی په ټاکنو کې په بې پرې ډول د خلکو د ګډون غوښتنه لري او وایي چې خلک باید د ولایتي شورا د غړو او د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې پوهه او خدمت کول معیار وګرځوي هم دوده یک جا یک جا راهی صندوق های دهی شویم و به کسی رای بدهیم که واقعا شایسته همون مقام داشته باشه د بلخ د زده کوونکو د همغږۍ مرکز په مزار شریف ښار کې د مدني ټولنې یو فعال بنسټ دی چې له څو میاشتو را په دې خوا یې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو او ښځو د ګډون لپاره پروګرامونه پر لاره اچولي دي دې مرکز همداراز د بلخ ولایت ځینو رسنیو له دې جملې آریانا بلخ تلویزیون ته چې د ټولنیزو پروګرامونو منعکس کوونکی دی ستاین لیکونه ورکړل دا هم د هوا پیژندنې د ادارو د معلوماتو له مخې په کابل او څو نورو ښارونو کې د هوا د حالاتو اټکل سبا په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه یې پنځلس هرات لمر د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټه څوارلس مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټه پنځلس جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه درې دېرش ټیټه درویشت او کندهار هم لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه یې څوارلس درنو دین کو د دې ساعت خبرونو مو په همدې ځای پای ته رسو لمالتیا منندو یم تر بیا په پاک الله سپارم سو کال اوس